దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ ప్రభనేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామంలో నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ప్రియులరా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా బాగుండాలని మీకోసం ప్రతిరోజు మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా కొరకు మీరు కూడా చేయించున్న ప్రార్థనలు బట్టి మాకు చాలా సంతోషం కలుగుతుంది ప్రభుని స్థుతిస్తున్నాం మరీ ప్రత్యేకంగా మీరు చూస్తున్న ఫోన్ కాల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రతిరోజు దేవుడు మాతో ఈ వాక్యం ద్వారా మాట్లాడాడు మేము ఆదరింపబడుతున్నాం ప్రోత్సహింపబడుతున్నాం మా కొరకు ప్రార్థించండి అని చెప్పి మీరు చెప్పే ఆ మాటలు నిజంగా ప్రియులరా ప్రభునందు మాకు ఎంతో ఆనందాన్ని కలిగిస్తూ ఉన్నాయి ప్రభు తన వాక్యం ద్వారా మీతో మాట్లాడుతున్నందుకు చాలా సంతోషిస్తూ ఉన్నాం ప్రభు చిత్తం అయితే ముందున్న దినాల్లో దేవుని పరిశుద్ధ నామ మహిమార్థమై ఈ కార్యక్రమాలను ఈ విధంగా చేయటానికి మీరు మా కొరకు ఇంకా ఎక్కువగా ప్రార్థించాలని ప్రేమతో మనం చేస్తూ ఉన్నాను మరి ప్రభు కృపను బట్టి మనం గడిచిన దినము కాక మొన్న మనం ప్రారంభించినటువంటి ఒక అంశం రిటర్న్ గేట్స్ టు ద ఫాదర్ తిరిగి వెళ్ళు ద్వారములు తండ్రి వద్దకు తిరిగి వెళ్ళు ద్వారములు అనే మన అంశాన్ని కంటిన్యూషన్ చేద్దాం ప్రియులరా అది తిరిగి వెళ్ళు ద్వారములు అనేటువంటి అంశంలో ముఖ్యంగా నేటి దినాల్లో క్రైస్తవులు అనబడుతున్నటువంటి అందరూ ప్రభు సేవ జరిగిస్తున్నటువంటి అందరము కూడా చాలా మెలకువ కలిగి మోసపోకుండా జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలని చెప్పి మనం నేర్చుకున్నాం ప్రభు యేసుక్రీస్తు తన శిష్యులతో ప్రత్యేకంగా అంత్య దినాలను గురించి మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి అని మాట్లాడినప్పుడు వారు అయా అంత్య దినాలు ఏవి ఎలా మాకు ఏది తెలుస్తుంది కడవరి కాలం ఏది నీ రాకడ సమయం ఎలా ఉంటుంది మాకు సూచనలు కావాలని అడిగినప్పుడు ఎక్కువగా ముఖ్యంగా మీకు అర్థమవడానికి ఒకటే సూచన అదేమంటే మోస కార్యాలు ఎక్కువ జరుగుతాయి అధికమైన మోసం గొప్ప మోస కృత్యాలు లోకంలో జరగటమే నా రాకడకు సూచన అని చెప్పి దేవుడు వారితో మాట్లాడిన విషయాలను మనం నేర్చుకున్నాం అయితే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మరి తండ్రి అద్దుకు నిన్ను నన్ను మనందరినీ నడిపించేటువంటి ఆ ద్వారములలో ముఖ్యంగా ప్రత్యక్ష గుడారంలో నుండి మనం మూడు విషయాలను ప్రభు మహాకృపను బట్టి నేర్చుకోవటం ప్రారంభించాం మొదటిది ఆవరణం ఈ ఆవరణం అనేటువంటి దానికి హీబ్రూ భాషలో డెరెక్ అనే మాట దానికి అర్థం వే అని ఇంగ్లీష్లో మార్గము అని తెలుగులో మనం నేర్చుకున్నాం ఈ ఆవరణంలో ప్రిలరా దహన బలి అర్పించటానికి బలిపీఠము అలాగే ఇత్తడి గంధాలము కాళ్ళు కడుక్కునేటువంటి ప్రదేశం ఈ రెండు కనబడే ఈ ఈ ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో ఆవరణం అనేది సూర్యుని క్రింద ఉందని దీని మీద ఏ విధమైనటువంటి కప్పుదల రూఫ్ అనేటువంటిది లేదని అయితే ఆ సూర్యుని క్రింద ఏం జరిగింది అసలు ఈ రెండు మనకు ఆత్మీయ జీవితంలో ఏమి నేర్పిస్తున్నాయి ఈ సూర్యుని క్రింద జరిగింది ఏంటి వాస్తవంగా అని మనం నేర్చుకుంటూ మరి ఆ దహన బలి అనేటువంటిది ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారు వధింపబడిన గొర్రె పిల్లగా మనందరి పాపముల నిమిత్తం ఆయన చేసిన ఆ రక్షణ బలియాగం అనేటువంటిది అలాగే ఆ కనబడుతున్న ఇతడి ఆ గంగాళం ఏదైతే ఉందో అది బాప్తిస్మమునకు సూచనగా ఉందని చాలామంది నేటి దినాల్లో విశ్వాసుల ఆత్మీయ జీవితాలు ఈ బాప్తిస్మం పొందుకున్న చోటనే ఆగిపోతున్నాయని ఆవరణంలోనే ఆగిపోయిన పరిస్థితిగా ఉందని అలా ఉంటే మనం దేవుని సన్నిధులు ఆత్మీయంగా వర్ధిల్లలేమని ఆవరణము నుండి మనం పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి అడుగు పెట్టాలని ఆ పరిశుద్ధ స్థలం అనేటువంటి ఆ ద్వారంలోనికి నువ్వు వెళ్ళాలంటే మొట్టమొదట ఆవరణంలో నీవు నీ పాపల నిమిత్తం యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ రక్తం చిందింపబడిందని ఘోర పాపి నేను నిన్ను నన్ను ఆయన రక్తంలో ఆయన ఇచ్చిన పాప క్షమాపణను బట్టి నువ్వు పొందుకున్న ఆ విశ్వాసాన్ని బట్టి నీవు ఇప్పుడు పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి అడుగు పెట్టడానికి వీలుందని మనం నేర్చుకున్నాం అయితే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మూల వాక్యంగా మనం చదువుకున్నటువంటి కొరిందులకు రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిననే మరొకసారి చదువుదాం దయచేసి చూడండి అందరూ నాతో పాటుగా కాగా ఎవడైనాను క్రీస్తు నందున్న ఎడల వాడు నూతన సృష్టి పాతవి గతించెను ఇదిగో క్రోతవాయను ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడా మహోన్నతుడా పరిశుద్ధుడువైన దేవ జీవం కలిగిన తండ్రి ఈ ఉదయకాల సమయం మందు మరొకసారి నీ జీవం కలిగిన మాటలను ధ్యానించుటకు ప్రియులైన మీ బిడ్డల గొప్ప మహాభాగ్యాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చదవబడిన వాక్యం ద్వారా నాతో ప్రియులైన మీ బిడ్డల అందరితో మీరు మాట్లాడి మహిమయు ఘనతయు ప్రభావములను పొందుకున్నామని మా రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడైన ఏసయ్య సర్వశక్తి కలిగిన నామం నా ప్రార్థన చేయొచ్చు నాను తండ్రి ఆమెన్ దేవుని పరిశుద్ధ నామంకు మహిమ కలుగును గాక హలెలుయా 
ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లరా సూర్యుని క్రింద జరుగుచున్నది ఏమిటి ద డైరెక్ట్ టు ద అడోప్ ఆఫ్ హిస్ ప్రెజెన్స్ దేవుని యొక్క సన్నిధి అద్దుకు నిన్ను నడిపించేది పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి నిన్ను నన్ను నడిపించేది ఆవరణము అని మనం నేర్చుకున్నాం అయితే ఈ ఆవరణము అనేటువంటిది ఆ బలిపీఠం ఏదైతే ఉందో దహన బలి అర్పించే ఆ బలిపీఠము అదే రీతిగా ఆ ఇత్తడి గంగాళం ఏదైతే ఉందో ఆ వాష్ బేషన్ అనేటువంటిది నీళ్లు కాలు కడుక్కోవడానికి ఈ రెండు కూడా సూర్యుని క్రింద ఉన్నవని ఈ సూర్యుని క్రింద జరిగింది ఏమిటి అని మనం ఆలోచన చేస్తే ఒక్క మాటలో ప్రియ దేవుని బిడ్డరా ఒక వ్యక్తిని పవిత్రపరిచి మరియు ఆ వ్యక్తిని సిద్ధపరుస్తున్న ఒక కార్యమంతా కూడా అక్కడ జరుగుతుందని తద్వారా ఆ వ్యక్తిలో ఉన్నటువంటి ఆ పాత స్థితి మునుపటి స్థితి అంతా కూడా గతించిపోతుందని అదే రీతిగా ప్రియులరా ఆ వ్యక్తి ఇప్పుడు గుడారములో ప్రవేశిస్తే నూతన సృష్టి అతని జీవితంలో మొదలవుతుందని మనకి ఈ వాక్యం అపోసుడైన పౌలు కొరిదిలకు ఆనాడు సెలవించినట్లుగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో నాతో యువతీ కాల సమయం ముందు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నీ జీవితంలో పాతవి గతించాలంటే మునుపటి విషయాలన్నింటినీ కూడా నీవు మర్చిపోవాలంటే నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి పరిశుద్ధుడైన ఏసఐ రక్తంలో వధింపబడిన గొర్రె పిల్ల ఏసఐ రక్తంలో నువ్వు కడగబడాలి ఆ రక్తంలోనే నీకు పాప క్షమాపణ ఆ రక్తంలోనే నీకు విమోచన కలుగు అయితే కడగబడిన తర్వాత ఆ రక్షణ నువ్వు బాహాటముగా బాప్తిస్మము రూపంలో నువ్వు ఒప్పుకోవాలి ఒప్పుకుని నువ్వు బాప్తిస్మము నీటి బాప్తిస్మమును పొందుకున్నట్టు ద్వారా ఇప్పుడు నీవు నేను మనం ఎక్కడికి అడుగు పెడతామంటే ఆవరణం అనేటువంటి ద్వారం నుండి ఇప్పుడు పరిశుద్ధ స్థలంలో నీకు అడుగు పెడతాం అయితే వన్స్ నువ్వు వన్స్ యూ విల్ స్టెప్ ఇన్ టు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ద హోలీ ఆర్ హోలీ ప్రెజెన్స్ పరిశుద్ధమైనటువంటి ఆ స్థలంలోనికి లేదా పరిశుద్ధమైన ఆ స్థలంలోనికి నిన్ను నన్ను మనల్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒకసారి ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ఇంకా నీవు నేను పాత వ్యక్తిగా మునుపటి వ్యక్తిగా మనం ఉండటానికి అవకాశమే లేదు ఎందుకంటే నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఇప్పుడు నీవు ఇంకా పాత మనిషిలా ఉండవు ఎందుకనక ఆ స్థలం ముందు నీ జీవితం రూపాంతరం చెందుతుంది ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఈ ఉదయకాల సమయం ముందు వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనందరి జీవితాలలో రూపాంతర అనుభవం అనేటువంటిది కాపాలి రూపాంతరం అనేటువంటి జీవితం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇఫ్ యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లైఫ్ ఇన్ యూ గాడ్ విల్ నాట్ అలౌ యూ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హిజ్ హోలీ ఆర్ హోలీ ఆఫ్ హోలీస్ అతి పరిశుద్ధ స్థలం అనేటువంటి ఆయన సన్నిధి అద్దుకు ఆయన సన్నిధిని నువ్వు పరిపూర్ణంగా అనుభవించాలంటే అతి పరిశుద్ధమైన స్థలములో దేవుని యొక్క నిబంధన మందసము దేవునికి సూచనగా ఉన్న నిబంధన మందసము అద్దుకు నీవు నేను వెళ్ళాలి అంటే నా ప్రియలు అరా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఖచ్చితంగా మనము పరిశుద్ధ స్థలంలో ప్రవేశించాలి ఆ పరిశుద్ధ స్థలంలో నువ్వు వెళ్ళాలి అంటే నీవు మొదట ఆవరణములో సూర్యుని క్రింద జరిగే ఆ కార్యం ఏదైతే ఉందో ఆ రక్షణ ఆ పాపము యొక్క ఒప్పుకోలు విమోచన నీటి బాప్తిస్మం వీటిని ఖచ్చితంగా నువ్వు తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామంలో పొందిన వ్యక్తివై ఇప్పుడు నువ్వు అడుగు పెట్టాలి వన్స్ నువ్వు అడుగు పెట్టిన తర్వాత దెర్ విల్ బి నో టర్నింగ్ బ్యాక్ యూ షుడ్ నాట్ టర్న్ బ్యాక్ బిఫోర్ లైఫ్ ఆర్ ఓల్డ్ లైఫ్ నీ ప్రాచీన పాత జీవితాన్ని మునుపటి జీవితానికి మరలా తిరిగిన వెనక్కూడదు ఎందుకంటే ప్రిల్లరా అపోజిట్ అయిన పౌలు అంటున్నాడు పేతులు అంటున్నాడు కుక్క తన వాంతికి తిరిగినట్లు పంది బంది బుర్రలో పొరిలిన తర్వాత ఆ పందికి మనం ఎంత శుభ్రం స్నానం చేసి చక్కగా సెంటు పూసిన బురద చూస్తే మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళిపోతుంది అలాగే ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా వన్స్ 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 యు ఆర్ వాష్డ్ విత్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీజస్ వన్స్ యూ హ్యావ్ కంప్లీట్లీ క్లాన్స్డ్ యువర్ సిన్స్ బై ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీజస్ ఆఫ్టర్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇఫ్ యూ విల్ గో ఇన్ టు ద వరల్డ్ అగైన్ there will be no chance at all my dear brother and sister to enter into the presence of god or into the holy of holies so today morning ఈ ఉదయకాల సమయం ముందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నేను మిమ్మల్ని హృదయపూర్వకంగా రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది ఏంటంటే ఒక సావుకుడిగా మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తూ హెచ్చరిస్తున్న విషయం ఏమిటంటే ఆవరణములో నుండి నీవు చక్కని పరిశుద్ధ స్థలం అనేటువంటి దేవుని సన్నిధిలోనికి అడుగు పెట్టిన తర్వాత వెనక్క తిరిగి చూడవద్దు ఎటువంటి శోధన వచ్చినా ఎటువంటి నిందలు వచ్చినా అవమానాలు వచ్చినా శ్రమలు వచ్చినా నువ్వు అక్కడ నిలబడు స్టే స్టెబుల్ బికాస్ గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ సంథింగ్ న్యూ Uh, beyond your expectations and imagines my um, imaginations my dear brother and sisters ni oha ku minchina goppa karyanni devudini patla cheyabothu unnadu opikato akkade nilabadu sahanamtho orchuko sahinchu shodhana sahinchu vadu danyudu devuni vakyam salvistu undai aithe na ee udhi kalamandu na priya sahodrudi sahodruda ee direct nundi aavaranam nundi nuvu 
పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి వచ్చినాక దాన్ని మనం చూస్తాం హీబ్రూ భాషలో ఎమెత్ ది ఎమెత్ అనే వర్డ్ అక్కడ ఉంది ఎమెత్ అనగా ట్రూత్ ద ఎమెత్ ద గేట్ ఆఫ్ ట్రూత్ సత్యమునకు ద్వారము ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ప్రారంభంలో మొట్టమొదటి మన సబ్జెక్ట్ ఈ ప్రారంభించిన ఆ దినాన నేర్చుకున్నాం పరిశుద్ధ స్థలంలో ఉండే వస్తువులు ఏంటండి నెంబర్ వన్ దీపస్తంభము నెంబర్ టూ షూ బ్రెడ్ అంటే సన్నిధి రొట్టెలు నెంబర్ త్రీ ది ఆల్టర్ ఆఫ్ ఇన్సెన్స్ ధూప వేదిక చూద్దామా ఒకటి మొట్టమొదటిగా కీర్తనలు నూట పంతొమ్మిది నూట అరవయో వచ్చినాన్ని కీర్తనలు నూట పంతొమ్మిది నూట అరవయో వచ్చినాన్ని నేను చదువుతున్నాను నీ వాక్య సారాంశము సత్యము నీవు నియమించిన న్యాయ విధులన్నీ నిత్యము నిలుచును ఆమెన్ హలలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ పరిశుద్ధ స్థల ముందు ఉన్న ప్రతిదీ కూడా మనకి దేవుని యొక్క వాక్యానికి సూచనగా ఉంది ధూప వేదికే కానీ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ధూప వేదికే కానీ దీప స్తంభం మీదే కానీ స్థనిధి రొట్టెలే కానీ ఎందుకంటే చూడండి కీర్తనకారుడు అంటున్నాడు నూట పంతొమ్మిది కీర్తనలో నూట అరవై వచ్చిన నీ వాక్య సారాంశము సత్యము నీవు నియమించిన న్యాయ విధులన్నీ నిత్యము నిలుచును పరిశుద్ధ స్థలానికి మార్గం సత్యం నన్ను నేను లేదా నిన్ను నీవు ఎవరు అని నువ్వు కనుగొనాలి అంటే నీ జీవితం యొక్క పరమార్థం ఏమిటి నువ్వు తెలుసుకోవాలనుకుంటే ద రీజన్ ఆఫ్ యువర్ బర్త్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యువర్ బర్త్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ట్రూలీ యూ హ్యావ్ టు నో ద ట్రూత్ విచ్ విల్ సెట్ యూ ఫ్రీ నిన్ను స్వతంత్రునిగా చేయగలిగిన ఆ సత్యాన్ని నువ్వు ఎరిగి ఉండాలి నువ్వు నిజంగా నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నిన్ను నీవు కనుగొనాలంటే నేను ఎందుకు పుట్టాను నేను ఎందుకు ఈ లోకంలో జన్మించాను అసలు ఎక్కడి నుండి నేను వచ్చాను నా జీవితం జీవితానికి అర్థం ఏంటి అనేది నువ్వు తెలుసుకోవాలంటే ఉదయకాలం అందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి దేవుడు తన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నీకు మాట్లాడుతున్న విషయం ఏమిటో తెలుసా నువ్వు మొదట సత్యమును ఎరిగిన వాడిగా ఉండాలి వెన్ యూ విల్ నో ద ట్రూత్ దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ నో యువర్ సెల్ఫ్ ఆర్ యూ విల్ ఫైండ్ యువర్ సెల్ఫ్ హూ యు ఆర్ నువ్వెవరు అన్న విషయం సత్యం నీకు తెలియచేస్తూ ఉంది ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి ఈ ఉదయ కలసం ముందు ఆయన వాక్యాన్ని వింటున్న నీవు దేవుని వాక్యం పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు ఉన్నటువంటి ప్రతి లేఖనము సత్యమును నువ్వు గ్రహించాలి ఆ సత్యమైనటువంటి ఆ వాక్యము నిన్ను నన్ను ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి అతి పరిశుద్ధమైనటువంటి స్థలంలోనికి అడుగు పెట్టడానికి మనకి కృపణిచ్చింది చూద్దామా మరొక వాక్యాన్ని సన్నిధి రొట్టెలు కూడా దేవుని వాక్యానికి ఏ విధంగా సింబాలిక్గా సూచనగా ఉన్నాయో చూద్దాం దయచేసి మతస్సు వార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము ముప్పై ఐదో వచ్చినని చదువుకుందాం పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఓపెన్ చేసి ఒకసారి చూడండి నాతో పాటుగా మతస్సు వార్త ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము ముప్పై ఐదో వచ్చినాన్ని నేను చదువుతూ ఉన్నాను ఈ రీతిగా ఉంది ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలు ఏ మాత్రమును గతింపవు ఆమెన్ హలలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమంటే ఈ ఉదయకాల సమయం ముందు వాక్యమును వింటున్న దేవుని బిడ్డలారా మనందరమును కూడా గ్రహించవలసినటువంటి విషయం ఈ లోకం ప్రారంభింపబడింది డి యు నో వెన్ ఇట్ ఈస్ విత్ వెన్ ఇట్ వాస్ క్రియేటెడ్ the creation that you are seeing in front of you now my dear brother and sister na pri sahodrina sahodri odikala samayamundu nu chustunna ee srushtamta kuda eppudu srushtimpabadindo telusa there is a beginning for this and there is a ending also there is a date of beginning and there is a date of ending for this creation but my dear brother and sister for the god's word that టుడే విచ్ యు ఆర్ లిజనింగ్ ఈ ఉదయకాల సమయం ముందు నీవు నేను వింటున్న దేవుని వాక్యానికి మాత్రం దర్ ఈజ్ నో బిగినింగ్ అండ్ దర్ ఈజ్ నో ఎండింగ్ ఆయన వాక్యము నిత్యము నిలిచే వాక్యమై ఉన్నది ఆకాశము గతించిపోద్ది భూమి గతించిపోద్ది కానీ నా ఏసయ్య మాట జీవం కలిగిన మాట మృతులను సహితం సజీవులుగా సమాధి నుండి లేవనెత్తిన మాట నోటి మాటతో శూన్యముల నుండి సమస్తమును సృష్టించిన ఆ సజీవుడైన నిజ దేవుడగు యేసు క్రీస్తు వారి మాట నిత్యము నిలిచే మాట అయ్యున్నది దానికి ప్రారంభము లేదు ముగింపు లేదు ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి ఉదయకాల సమయం ముందు ఈ వాక్యమును వింటున్నటువంటి దేవుని బిడలర ఒక్కసారి ఆలోచించేద్దాం ఆలకిద్దాం మనం దేవుని వాక్యం ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్న విషయం ఏమంటే ఆకాశము గతించిపోయింది భూమి గతించిపోయింది కానీ క్రొత్త ఆ తర్వాత వచ్చే ఆ క్రొత్త ఆకాశము ఆ క్రొత్త భూమి 
దేవుడు తన యొక్క జ్ఞానంతో సృష్టించాడు అయితే ఆ క్రొత్త భూమిలో ఆ క్రొత్త ఆకాశంలో ఒక నూతన సృష్టిగా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి ఏ న్యూ క్రియేచర్ ఆర్ న్యూ క్రియేషన్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లివ్ ఆన్ దాట్ న్యూ హెవెన్ అండ్ ఎర్త్ యూ అండ్ మీ వీ ఆర్ ఆల్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ యాక్సెప్ట్ ద ట్రూత్ ఆఫ్ అవర్ ట్రూ సేవియర్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఏసు క్రీస్తుని కూర్చున్నటువంటి నన్ మన నిజ దేవుడు మన రక్షకుడైన ఆయన సత్యాన్ని నీవు నేను ఖచ్చితంగా అంగీకరించవలసిన వారమై ఉన్నాం ఎందుకంటే ఆ క్రీస్తు నువ్వు అంగీకరించకుండా రక్షకుడిగా ఆ ప్రమాణం యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ రక్తంలో నువ్వు కడగబడకుండా ఆయన ఎదుట నీ పాపములను ఒప్పుకుని విడిచిపెట్టకుండా పరిశుద్ధమైనటువంటి తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామములు నువ్వు బాప్తిస్మ అనుభవం పొందకుండా నీవు నేను పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి రాలేము వన్స్ నువ్వు పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి వచ్చాను అనుకున్న తర్వాత నడిపింపబడి నీవు నేను మనము చేయవలసినటువంటి పని ఏమిటంటే ప్రియ దేవుని బిడ్లరా ఆ పరిశుద్ధ స్థలములో నుండి మరల వెనక్కి తిరిగి వెళ్లే పనులు చేయకూడదు లోకం వైపు చూసేటువంటి వ్యక్తిగా నీ ఉండకూడదు నేను ఉండకూడదు దేవుని వాక్యం నిన్ను నన్ను హెచ్చరిస్తుంది వదే కల సమయం అందు మూడవదిగా మనం చూసినట్లయితే ఈ పరిశుద్ధ స్థలంలో ఉన్న వస్తువు ఏమిటి అంటే ప్రియులరా ధూప వేదిక దయచేసి నాతో పాటుగా కీర్తనలు నూట పంతొమ్మిది ఎనభై తొమ్మిది వచ్చిన అని చదువుదాం కీర్తనలు నూట పంతొమ్మిది ఎనభై తొమ్మిది వచ్చినము యహోవా నీ వాక్యము ఆకాశమందు నిత్యము నిలకడగా ఉన్నది ఆమె పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి వెళ్ళిన వెంటనే భూమి ఆకాశములు సృష్టింపబడక ముందే అక్కడ నీకు కనబడేది ఏంటో తెలుసా దేవుని వాక్యం పరిశుద్ధ స్థలంలో నీకు నువ్వు వెళ్ళిన వెంటనే నీకు కనబడుతున్న మూడు వస్తువులు నీకు తెలియచేస్తున్న సత్యం ఏమిటో తెలిసే ఉదయ కాలం దీపస్తంభము కానీ ధూప వేదిక కానీ పిల్లర సన్నిధి రొట్టెలు కానీ నీవు పరిశుద్ధ స్థలంలో అడుగు పెట్టిన మరుక్షణం నువ్వు గుర్తించవలసిన గ్రహించవలసిన సత్యం ఏమంటే ఆకాశము భూమి సృష్టింపబడక మునుపు అంటే జగత్కు పునాది వేయబడక మునిపే జగదుత్పత్తి జరగ మునిపే దేవుని వాక్యం అనేటువంటిది ఉంది అని నువ్వు గ్రహించాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ కీర్తనకారుడు అంటున్నాడు యహోవా నీ వాక్యము ఆకాశమందు నిత్యము నిలకడగా ఉంది దేవుని వాక్యం అక్కడ నివాసం ఉంటుంది ప్రియులరా అందుకు నువ్వు నేను మనం చేయవలసిన పని ఏమిటంటే ఆ పరిశుద్ధ స్థలంలో రూపాంతరమైనటువంటి రూపాంతరత అనుభవంలోనికి వెళ్ళాలి రూపాంతరము చెందాలి చెందాలి అంటే అది ఎలా సాధ్యపడుతుంది హౌ యూ విల్ గెట్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ మై డియర్ పేరెంట్స్ ఆ డియర్ పాస్ట్ దోస్ వర్ సర్వింగ్ ద లాడ్ ఎవరైతే ప్రభువును సేవిస్తున్నారో సేవ చేస్తున్నారో నా ప్రియ తల్లిదండ్రులారా ఏ విధంగా మీ పిల్లలు దేవుని సన్నిధిలో రూపాంతరం చెందగలుగుతారు రూపాంతరత అనుభవంలోనికి వెళతారు ఆత్మ సంబంధంగా ఏ విధంగా వారు వర్ధిల్లగలుగుతారు ఒకసారి ఆలోచించావా ఎలా సాధ్యపడితే నా ప్రియ సేవకుడ సేవకురాలా అంటే ఒకటి ప్రతి కాపరి కూడా ప్రతి సంఘ కాపరి లేదా ప్రతి తల్లిదండ్రులు కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా చేయవలసిన పని ఏమిటంటే మొదటిగా సేవకులు అనబడినటువంటి వారు తల్లిదండ్రులుగా విశ్వాసులు అని పిలవబడుతున్న మీరు నేను క్రైస్తులు మనబడుతున్న మనం మొదటిగా మన కుటుంబాన్ని ఒక కాపరిగా చూచుకుంటే సరిపోదు పిల్లల్ని చక్కగా బాధ్యతగా జాగ్రత్తగా చూస్తూ ఉంటే సరిపోదు నువ్వు చేయవలసిన మరొక ముఖ్యమైన పని ఏమిటో తెలుసా ప్రతి సేవకుడు ప్రతి కాపరి ప్రతి తల్లిదండ్రులు ప్రతి విశ్వాసి చేయవలసిన మరొక ముఖ్యమైన సంగతి ఏమిటో తెలుసా నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా నిన్ను నీ పిల్లలను నీ కుటుంబమును నీ భర్తను నీ భార్యను నీ కుటుంబం అంతటిని రూపాంతరత స్థితిలోనికి తీసుకుని వచ్చి పరిశుద్ధ స్థలంలో ఉన్న పరిశుద్ధమైనటువంటి ఆయన సన్నిధిని అనుభవించే విధంగా చేసే ఒక ముఖ్యమైన సంగతి ఏమిటో తెలుసా దట్ ఈస్ నన్ అదర్ దెన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద టీచింగ్ ఆఫ్ ది గాడ్స్ వర్డ్ మరొకటి ఏదో కాదండి అది దేవుని వాక్యాన్ని బోధించటం జాగ్రత్తగా నువ్వు చూసుకుంటూ ఉంటే కాదు వారికి వాక్యాన్ని బోధించాలి హౌ దే విల్ నో అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూ విల్ నాట్ టీచ్ టు యువర్ చిల్డ్రన్ ఎట్ యువర్ హౌస్ ఆర్ ఇఫ్ యూ విల్ నాట్ టీచ్ టు యువర్ పీపుల్ దోస్ హు ఆర్ ఇన్ ద చర్చ్ ఆర్ కాంగ్రిగేషన్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ప్రియ దేవుని పిల్లరా తల్లిదండ్రులరా క్రైస్తవులుగా పిలవబడుతున్న మనం మన ఇంటిలో పిల్లలకు వాక్యాన్ని బోధించకపోతే వారికి ఎలా వాక్యం తెలిసిద్ది వాక్యం ఎలా వారికి ఆ సత్యం అర్థమైంది సంగమందు నువ్వు వాక్యాన్ని బోధించకుండా ఏదో కాపరిగా వారిని చూసుకుంటూ వచ్చిన వారికి ఏవో ఎక్కడో విన్న మాటలను నాలుగు మాటలను చెప్పేస్తూ గుడ్డిగా సరిగా నువ్వు సిద్ధపడకుండా వాక్యాన్ని వాక్యంగా బోధించకుండా పిట్టగదులు మాట్లాడుతూ దోపుడు సొమ్ వచ్చిద్ది దేవుడు అది ఇస్తాడు ఎది ఇస్తాడు ఇల్లు కడతావు ఉద్యోగం వచ్చేది పెళ్ళి అయింది నీకేం తిరగలేదు నీకు ఇంకా రోగాలు రావు ఇలాంటి ప్రాస్పరిటీ గాస్పెల్స్ చెబుతుంటే నీవు ఒక అబద్ధ ప్రవక్తవే అబద్ధ బోధకుడివి దేవుని దృష్టిలో 
నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ తల్లిదండ్రులరా ఈ ఉదయకాల సమయం వాక్యం వింటున్నా ఓ నా ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి ప్రియ క్రైస్తువులారా ఇప్పటికైనా మనం మేల్కొనాలి ఆనాడు ప్రభుని యేసు క్రీస్తు శిష్యుల్ని హెచ్చరించినట్లుగా మీరు జాగ్రత్త కలిగ మెలగోగా ఉండండి మోసపోవద్దు మోసపోవద్దు అబద్ధ ప్రవక్తలు వస్తారన్న నామమున ఎన్నో అద్భుతాలు చేస్తారు ఆశ్చర్యాలు చేస్తారు స్వస్థతలు చేస్తారు గుడ్డిగా పరుగులేడుతున్నారు గొర్రెల మందల స్వస్థతలు జరుగుతున్నాయి అంటే ఎవరో వస్తున్నారు స్వస్థతలు చేస్తున్నారండి ఎవరో వస్తున్నారు వాక్చాతుర్యంతో ప్రకటిస్తున్న పరుగులు ఎత్తుతున్నారు కానీ ప్రకటించే వాక్యంలో సత్యం ఉందా ఆ ప్రకటించే వాక్యం నిజంగా జీవం కలిగిన వాక్యమేనా బైబుల్లో ఉన్న మాటలైనా ఎవరో బోధిస్తుంది పిట్ట కదలా ఇవి గ్రహించకుండా నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నువ్వు మనుషులను మెప్పించే భక్తి చేస్తే నీ పిల్లలు ఆత్మీయతలు వర్ధిల్లవు నీవు వర్ధిల్లవు నీ సంఘము కానీ నా సంఘము కానీ మనం ఎవరము కూడా ఆత్మీయ జీవితంలో ఫలించం ఉదయ కాల సమయం ముందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో నాతో హెచ్చరిస్తూ ఉన్నారు సత్యం ఏమిటంటే డైరెక్ట్ ఆవరణం వే మార్గమై ఉన్నటువంటి ఆ పరిశుద్ధ స్థలమునకు గుడారములు మొట్టమొదటి ద్వారముగా ఉన్న ఈ ఆవరణములోనికి వచ్చిన నీవు ఆ రక్షణ కార్యాన్ని విశ్వసించిన నీవు రక్షణను అనుభవపూర్వకంగా నీ నోటితో ఒప్పుకోలుగా బాహాటంగా బాప్తిస్మ రూపంలో లోకానికి చాటి చెప్పిన నీవు అపవాది ముందు నీ శత్రువు ముందు చెప్పిన నీవు పరిశుద్ధ స్థలం అనేటువంటి ఆ రెండవ ద్వారంలోనికి వచ్చిన యద్ద వచ్చిన తరువాత లోకం వైపుకు చూడకుండా లోకాశ్రంలో పడిపోకుండా పాపం జోలికి వెళ్ళకుండా తల్లిగా తండ్రిగా మొదట నీ పిల్లలకు మాదిరికరమైన జీవితాన్ని మీరు చూపిస్తూ పిల్లలుగా ముందు ఇంటిలో మన కుటుంబాన్ని నీవు నేను మనం కట్టుకుని ఆ తరువాత మనం ఎవరికైనా సువార్త ప్రకటిస్తే సంఘంలో మనం బోధిస్తే ఒక కాపురిగా కా సంఘ సావుగుడిగా సావుగురలిగా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఎన్నో గొప్ప ఫలాలు మనం పొందుకుంటాం ఆమె ఆ విధంగా మనం చేయకపోతే మనం వేషధారులమే మనమే అబద్ధ బోధకులం అవుతాం ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా దేవుని అమ్మానికి అవమానం తప్ప ఆయనకి ఏమాత్రం మహిమ కలగదు ఉదయ కాల సమయం అంత దేవుడు నీతో వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు అని విశ్వసిస్తే నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఒక్కసారి ప పరిశీలించుకో నేను నీవు నీ పరిచర్యను నీ కుటుంబమును నీ వ్యక్తిగత ఆత్మీయ జీవితాన్ని ఒక్కసారి నీవు నేను మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకుందామా పరిశీలించుకుందామా ఐమ్ఐ లివింగ్ ట్రూలీ అకార్డింగ్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఐమ్ఐ ఒబేయింగ్ టు ద గాడ్స్ వర్డ్ విచ్ వాజ్ డిక్లైర్డ్ ఇన్ ద స్క్రిప్చర్స్ దేవుని వాక్యంలో లేఖనంలో ప్రకటింపబడిన ఆయన మాటలకు నేను లోబడుతున్నానా ఆయన వాక్యాను సారమైన జీవితాన్ని నేను జీవిస్తున్నానా అని ఒక్కసారి నేను నీవు నన్ను నేను యథార్థంగా పరిశీలన చేసుకుందామా పరీక్షించుకుందామా ప్రియ దేవుని పిల్లరా ఒకసారి ఆలోచించేద్దామా ఈ ఉదయకాల సమయం ముందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్న విషయం ఏమంటే డైరెక్ట్ అంటే మార్గము మార్గము ఆవరణం అనేది ఒక మార్గముగా మనకు మొదటి ద్వారంగా అతి పరిశుద్ధ స్థలములోనికి నువ్వు వెళ్ళాలంటే నేను వెళ్ళాలంటే మన కుటుంబం వెళ్ళాలంటే అతి పరిశుద్ధ స్థలములోనే ఉంది దేవుని సన్నిధి దేవుని మందసం ఆ దేవుని మందసం దేవునికి సూచనగా ఉంది ఆ దేవుని మందసం దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే నీవు దేవునితో ముందు కలిగిన ఆ మొదటి అనుభవాన్ని ఆ ప్రేమని అన్యోన్యతమైన అన్యోన్యమైన ఆ సంబంధాన్ని ఆత్మీయంగా నువ్వు కలిగి ఉండాలంటే తిరిగి నువ్వు ఇప్పుడు తండ్రి యొద్దకు నిన్ను చేర్చే ఆ ద్వారాలలో తండ్రి యొద్దకు తిరిగి నిన్ను నడిపించే ఆ ద్వారాలలో మొదటి ఆవరణం అనే ఆ వే మార్గముగా ఉన్న ద్వారం నుండి పరిశుద్ధ స్థలం రెండవ ఆవరణలోనికి ఎమెత్ దాన్ని ఏంటండి సత్యము సత్యాన్ని సత్యంగా ప్రకటించాలి మనం కలిగి జీవించాలి ఉదయకాల ముందు ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పాలని ఆశపడుతున్న ప్రియులరా సత్యము అంటే మనకు ఒక సామెత ఉంది ఏంటండి నిజం నిప్పు లాంటిది అంటారు కదండి అవునా ప్రియులరా నిజం నిప్పు లాంటిది నిప్పుకున్న స్వభావం ఏంటండి కాలుతున్న నుప్పుని అది ఒక నుప్పు కణాన్ని జోబులో పెట్టుకున్నా దుప్పటి కింద పెట్టినా ఎక్కడ నువ్వు హైట్ చేయాలని ట్రై చేసినా ఏమవుతుందో తెలుసా ఎంతకాలం దాయగలవు నువ్వు ఎంతసేపు జోబులు పెట్టి ఆపగలవు కనపడకుండా సత్యాన్ని కాల్ చేస్తుంది అది దాయాలని చూసిన వ్యక్తిని బయటికి బాహాటంగా అతనికి డ్యామేజీ ప్లస్ దాన్ని దాయలేడు నిజం నిప్పు లాంటిది నా యేసు క్రీస్తు నిజమైన దేవుడు నేనే మార్గము సత్యము జీవము అన్న ప్రభు ఆయన మనందరి పాపం నిమిత్తము సిలువులో రక్తాన్ని కార్చి తన పరిశుద్ధ రక్తముతో మనందరి పాపములకు పాప క్షమాపణ ఇచ్చి సమాధిని జయించి మూడవ దినాన్ని మృత్యుం చేయడం తిరిగి లేచి పరలోకానికి ఆరోహణమైన ఆ ప్రభు యొక్క రెండవ రాకడ సమీపంగా ఉంది ఆయన మరలా మన ఎందుకు రాబోతూ ఉన్నాడు ఆయన వచ్చే ముందు ఇల్లు కట్టానా పొలం కొన్నానా పనిముట్లు చేయించుకున్నానా ఉద్యోగం పొందానా పెళ్లి చేసుకున్నానా ఇది కాదు 
వీటి గురించి కాకుండా నా వాక్యానుసారమైన జీవితాన్ని నేను జీవిస్తున్నానా నా నిజదేవుడు నా కొరకు ప్రాణం పెట్టిన నా ఏసయ్య మహిమార్థమైన జీవితం నేను కలిగి ఉన్నానా అని మనల్ని ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలన చేసుకుంటూ పరీక్షించుకుంటూ ప్రియులరా సత్యము నేనే మార్గము నేనే జీవము నేనే ఐ ఆమ్ ద వే ఐ ఆమ్ ద ట్రూత్ అండ్ ఐ ఆమ్ ద లైఫ్ అని సెలవిచ్చిన నీ నిజ దేవుడు నీ తండ్రి అయినా ఆయన నామమునకు మహిమకరంగా మనం ఉన్నామా లేమని ఉదయకాల సమయం అందు పరీక్షలో చేసుకుందాం డైరెక్ట్ మార్గం నుండి ఎమెత్ సత్యములోనికి వచ్చాము ఇప్పుడు పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి నెంబర్ త్రీ లాస్ట్ వన్ ఏంటండి మూడవది హీబ్రూ పదం అతి పరిశుద్ధ స్థలానికి మనం నిన్న నేర్చుకున్నాం ఉన్న మూడవ పదం ఏమిటి చైమ్ అంటే లైఫ్ జీవము ప్రభుచిత్తం అయితే దేవుని కృపను బట్టి రేపటి దిన మందు జరిగేటువంటి ఆ మన మరొక సెషన్లో మనం ఆ యొక్క అంశాన్ని మనం కంటిన్యూషన్ చేద్దాం దేవుడు ఈ పరిశుద్ధమైన వాక్యమును మనందరి వినిగిడులో దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆమెన్ మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడు అయిన దేవ మహోన్నతుడు అయిన తండ్రి జీవం కలిగిన వాడ నేను ఈ మార్గము సత్యము జీవము అని సెలవిచ్చిన ప్రభు అయ్యా నీవు అంత మా కొరకు ఈ లోకానికి వచ్చి సజీవుడిగా వధింపబడిన గొర్రెపల్లిగా నేను ఆ నిర్దోషమైన నిష్కలంకమైన నీ రక్తమును మా కొరకు చిందించి మా పాపములను క్షమించి మాకు క్షమాపణను అనుగ్రహించి పరిశుద్ధమైనటువంటి తండ్రి అయిన నీ సన్నిధిలో మేము మరలా చేరి నీ పిల్లలుగా నీతో కలిసి సంతోషంగా నీ సన్నిధిని అనుభవించేటువంటి జీవితాలను మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు మేము మా రక్షణను కాపాడుకుంటూ పరిశుద్ధ స్థలములను అడుగుపెట్టిన మేము మార్గము నుండి డైరెక్ట్ నుండి ఎమెత్ అనేటువంటి అనుభవంలోనికి సత్యములోనికి మేము ఆవరణము నుండి పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి వచ్చిన మేము మరలా వెనుక్కు తిరిగి లోకంలోనికి పోకుండా అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో దేవుని సన్నిధి ఉందని ఆ సన్నిధి యొద్దకు వెళితే అన్యోన్యమైన సంబంధం తిరిగి మరలా మా తండ్రితో మేము కలిగి ఉండేటువంటి భాగ్యం మాకు దొరుకుతుందని ముందుకు వెళ్ళేవారిగా అట్టి జీవితాలను కలిగి ముందుకు నడవడానికి సహాయం చేసి నడిపించమని యువదే కాలం ముందు వాక్యం అన్న ప్రతి దేవుని యొక్క బిడ్డలందరినీ కూడా మీరు దీవించి ఆశీర్వదించి మీరు అక్కడి కొరకు మమ్మల్ని సిద్ధపరిచి మహిమా ఘనత ప్రభావాలు పొందుకనమని మా రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడైన ఏసయ్య సర్వశక్తి కలిగిన నామం అందు స్థుతించి ప్రార్థన చేస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్